Selamat datang di tips saya dokter 24 sobat sehat kita kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang efek negatif alkohol pada sistem saraf kita. Alkohol merupakan produk fermentasi buah-buahan, biji-bijian dan juga madu. Dalam proses fermentasi ini ragi digunakan untuk mengubah gula menjadi alkohol. Alkohol digunakan untuk berbagai keperluan seperti sebagai obat penenang, pembersih dan juga agen antiseptik. Minuman beralkohol telah dikonsumsi oleh manusia mulai dari periode prasejarah dan jumlah besar konsumsi alkohol bisa menyebabkan keracunan atau mabuk. Asupan rutin alkohol dalam dosis tinggi menyebabkan berbagai efek jangka pendek sekaligus efek jangka panjang pada berbagai bagian tubuh kita seperti struktur tulang, darah, hati, lambung, pankreas, jantung, jaringan perifer, dan juga mulut. Konsumsi alkohol rutin atau dalam jumlah tinggi menyebabkan gangguan serius pada sistem saraf pusat atau otak dan juga sumsum -sum tulang kita. Efek jangka pendek alkohol mempengaruhi sistem saraf dengan menghambat distribusi sinyal antara saraf tulang belakang dengan otak. Alkohol diserap oleh darah yang pada akhirnya akan mempengaruhi saraf sehingga memicu mati rasa. Terdapat dua sistem tubuh manusia yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar akan mengontrol pergerakan otot, sedangkan sistem saraf tidak sadar mengontrol fungsi lain, seperti denyut jantung dan juga sinyal-sinyal listrik yang melintas dari otak melalui neuron-neuron. Sistem tubuh tidak sadar akan terpengaruh terutama jika seseorang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Alkohol sendiri merupakan depresan yang menekan kinerja sistem saraf pusat. Alkohol juga dikenal meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutirik atau GABA dan melemahkan glutamin. Akibatnya, koordinasi tubuh seseorang akan menjadi tumpul. Kurangnya koordinasi dan perilaku yang tidak terkontrol merupakan efek paling terlihat ketika seseorang mabuk karena minum alkohol. Efek jangka panjang konsumsi alkohol bisa mengakibatkan hal yang berbahaya bagi tubuh kita. Sel-sel menjadi semi permeabel atau berubah lebih tebal akibat konsumsi alkohol. Sel-sel yang tidak sehat ini akhirnya berkontribusi dalam melemahkan sistem saraf kita. Tingkat toleransi seseorang yang tinggi terhadap alkohol membuatnya lebih rentan terhadap berbagai macam infeksi. Konsekuensi berat seperti serangan jantung, stroke, dan demensia atau pikun juga berpotensi terjadi pada alkoholik. Konsumsi alkohol kronis atau bertahap menyebabkan kecanduan minuman beralkohol. Gejala khas dari kecanduan ini meliputi rasa panik, cemas, tremor atau bergetar, mual, dan gangguan tidur. Alkohol juga akan merusak kedua lobus frontal otak atau bagian depan, sekaligus mengurangi berat dan ukuran otak. Kecanduan alkohol akan membuat seseorang juga kekurangan vitamin. Alkohol membuat tubuh gagal menyerap vitamin B1 atau tiamin. Sindrom ini dikenal sebagai encephalopathy wernicke yang menyebabkan kurangnya koordinasi, gangguan penglihatan, ingatan jangka pendek, dan kebingungan. Alkohol juga menunjukkan dampak pada formasi retikuler, sumsum -sum tulang belakang, serebra, kortek, dan otak kecil. Alkohol ini adalah zat yang terlarut dalam lipid atau lemak yang nantinya akan memicu berbagai efek neurokimia. Efek neurokimia yang timbul diantaranya adalah meningkatkan aktivitas neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Alkohol juga meningkatkan produksi beta endorfin yang merupakan agen anti nyeri. Efek alkohol tergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi fisik, dan faktor lainnya. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di tips saya dokter 24, sobat sehat kita-kita. Salam sehat!